مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا قلة هيلتنا أدركنا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم ولي رسنا يوم بهمان يوم عادر ونرنا فندي ذنما نمك والو ورنجي ذنما عبد الرشيد وصقابي وطاب ورنجي يبدأ مدري سنقودي آيا عبد المجيد فيزي أستاذ أولغلوم متائل لمنغل أمم مائل سهودري كمتي باري واهي يبدأ مروت لكننا الله ميدي أولياء قليل بدا ويرو أمم يودي ഒരു വലിയത്തിന്റെ ഉറോസ് പരിപാടിയിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല ആ മഹാന്മാരെ കൊണ്ട് മഹാന്മാരുടെ ഹത്ത് കൊണ്ട് പറക്കത്ത് കൊണ്ട് മതത് കൊണ്ട് നമ്മളിൽ നിന്ന് ബന്ധുപോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും മാപ്പാക്കി തരുമാരാകട്ടെ നമുക്കും നമ്മുടെ മാതാക്കളെ നമ്മുടെ പിതാക്കളെ നമ്മുടെ ഗുരുവര്യന്മാർ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവർ സംഘടനകളെ സഹായിക്കുന്നവർ നാട്ടിലുള്ളവർ ഗൾഫിലുള്ളവർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു പറക്കത്ത് നൽകുമാരാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഒരുപാട് സമയം വയത് കേട്ട നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇനിയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ മഹാനരായ വലിയന്റെ ഹദറത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തവസ്സിലാക്കി ദ്വാരക്ക നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ദുവാ അള്ളാഹു കബുൽ ചെയ്യുമാരാകട്ടെ നമ്മുടെ സദസ് ദുവാ കിജാബത്തുള്ള സദസ്സുകളിൽ അള്ളാഹു പെടുത്തി തരുമാരാകട്ടെ സഹോദരങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ ഭൂമി ലോകത്ത് തിയാമത്ത് നാളുവരെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ കുർത്താൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളെ സംബന്ധിച്ചും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ കറാമത്തുകളെ സംബന്ധിച്ചും പരിശുദ്ധ ഖുർത്താനിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ആര് എന്ത് തന്നെ എതിർത്താലും എങ്ങനെ അവഗണിച്ചാലും പരിശുദ്ധ ഖുർത്താൻ ഈ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം അതൊരിക്കലും ഇല്ലാതായി പോവുകയും സഹോദരങ്ങളെ പാശ്ചാത്യരെന്നല്ല ഇസ്ലാമിലേക്ക് വിരുദ്ധമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലോകത്ത് എവിടെയുള്ള ആരും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അവരുടെ കറാമത്തുണ്ട് എന്നതും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ പിന്നെ ലോകത്തൊരു വിഷയത്തിലും ഒരാൾക്കും ഒരു സംശയം വരാനേയില്ല വിവാദത്തിലിരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ സലഫികളോ മുജാഹിദുകളോ ഏത് വിഭാഗങ്ങളാകട്ടെ എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏത് വിഷയങ്ങളും അതൊരു വിഷയമേ ആകുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന് ഔലിയാക്കളുണ്ട് ഔലിയാക്കൾക്ക് കറാമത്തുണ്ട് എന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വിഷയവും വിവാദങ്ങളായി വരുന്നില്ല കാരണം അത്രയും വലിയ സംഭവ ബഹുല ബഹുലമായ വലിയ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളാണ് കറാമത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധ കുർത്താൻ നമ്മളോട് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക മഹാനരായ ഭൂലോക ചക്രവർത്തി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയുല്ലാഹി സുലൈമാൻ അലഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ ഒരുപാട് സുദീർഘമായ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പക്ഷിയുടെ ചരിത്രം കാണാം ഒരു പക്ഷി ഹുദുഹുദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പക്ഷിയുടെ ചരിത്രം ആ പക്ഷി ബഹുമാനരായ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഭരണം നടക്കുന്ന ആ ഫലസ്തീനിക്ക് എത്രയോ ദൂരമുള്ള സബ എന്ന് പറയുന്ന യമനിലെ ആ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ആ രാജ്യത്ത് പോയി അവിടുത്തെ സംഭവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി 
മഹാനായ സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ആ നാട്ടിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ആ നാട്ടിൽ ഒരു വലിയ ഭരണം നടത്തുന്ന ഒരു രാജ്യമുണ്ട് ആ രാജ്യം ആ രാജ്യയുടെ പിതാവും ഇസ്ലാമിന് വിരുദ്ധമായ സൂര്യൻ ആരാധിക്കുക തീ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന മജൂസ് വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരാണ് അവർ അവരുടെ കഥകൾ സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു കത്തെഴുതി പുതുഹുദ എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷി പോയി വിശാലമായ ചരിത്രമാണ് ഞാൻ ചരിത്രം വിശദീകരിക്കുകയല്ല പക്ഷി പോയിട്ട് ആ രാജ്ഞിക്ക് കത്തു കൊടുക്കുന്നു ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു രാജ്ഞിയും പരിവാരങ്ങളും സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ അടുക്കലേക്ക് സുലൈമാ നബിയെ കാണാൻ വേണ്ടി തിരിച്ചു വരുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ മുന്നിലുള്ള ജനങ്ങളോട് പറയുന്നു ആ രാത്രിയിലെ രാജ്ഞിയായ ബിൽക്കീസും പരിവാരങ്ങളും എന്റെ മുന്നിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവൾക്കൊരു വലിയ സിംഹാസനമുണ്ട് ആ സിംഹാസനം എന്റെ മുന്നിൽ ഇപ്പൊ എത്തണം എനിക്ക് സാധിക്കും ഞാനിപ്പോ തന്നെ അത് കൊണ്ടുവന്നു തരാം പക്ഷെ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ ആരുണ്ട് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരുണ്ട് അപ്പൊ ഇഫ്രീത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജിന്നു വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് രാവിലെ വന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം പോകും അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ വന്നിട്ട് ഉച്ചക്ക് പോകും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എത്തിച്ചു തരാം അപ്പൊ സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു അത് കുറെ ലേറ്റ് ആയി പോയി അതിന് മുന്നവർ ഇവിടെ എത്തിക്കളെ അവർ ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് എത്തും എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സിംഹാസനം ഇവിടെ എത്തണം അപ്പോഴാണ് ഒരു വലിയ ആ സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പറയുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ ആസഫ് ബിന് ബർസിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു സുലൈമാ നബിയെ ഞാനത് കൊണ്ടു തരാം നിങ്ങൾ കണ്ണ് ചുമ്മീറ്റ് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെ കണ്ണിന്റെ പോളം ചുമ്മീറ്റ് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എത്തിച്ചു തരാം പറയലും ചുമ്മല് ചുമ്മിക്കൊണ്ടല്ലേക്കും കണ്ണ് ചുമ്മിറ്റ് തുറക്കാൻ കുറെ നേരം കാക്കണ്ടല്ലേ പറയലും കണ്ണ് ചുമ്മിപ്പോയി തുറന്നു നോക്കുമ്പോ സിംഹാസനം മുന്നിലുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് വാക്ക് തീർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആസഫ് ബിന ബർഹിയ എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളിൽപ്പെട്ട മഹാനർ ആ സിംഹാസനം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചു എത്ര കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള രാജ്യമാണ് സഹോദരങ്ങളെ അന്നത്തെ യാത്ര സൗകര്യമനുസരിച്ച് മൂന്ന് രാത്രിയും പകലും വേണം ഈ സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മുന്നിലേക്ക് സഭയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെത്താൻ അത്രയും വിദൂരമുള്ള നാട്ടിന്റെ ആ സിംഹാസനം കണ്ണു തുറക്ക് ചുമ്മുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ചുമ്മി തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നാട്ടിൽ സ്ഥലത്തെത്തി ഈ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പാശ്ചാത്യൻ ഇസ്ലാമിനെ പറ്ററിയാത്ത ഇസ്ലാമിന്റെ മതഗ്രന്ഥമായ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു പാശ്ചാത്യൻ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂറോപ്പുകാരനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏത് ശത്രു വിഭാഗങ്ങളിലോ അല്ലാത്തതോ ആയ ഇസ്ലാമിൽ പെടാത്തൊരു മനുഷ്യൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഖുർആാൻ പഠിക്കാൻ അയാൾ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നു അയാൾ ഖുർആൻ പഠിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ഈ ചരിത്രത്തിൽ എത്തുന്നു ഈ ചരിത്രത്തിലൂടെ അയാൾ കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു അത്ഭുതം കാണുന്നു ഒരു സൗകര്യമില്ലാതിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സഹോദരങ്ങളെ ഒട്ടകങ്ങളിലും കുതിരകളിലും കരുതകളിലും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്ത് എങ്ങനെ ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണ് തുമ്മി തുറക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ആ സിംഹാസനം അന്നവിടെ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു ഒരുപക്ഷെ ഖുർആൻ കളവാകണം ഖുർആൻ കളവാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും രണ്ടിലൊന്ന് നിർബന്ധമാണ് സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോൾ ഏതൊരു മനുഷ്യനും ചെന്നെത്തിപ്പെടുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ ഔലിയാക്കന്മാരുണ്ട് അവർക്ക് ഖറാമത്തുണ്ട് ഖറാമത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മുജാഹിദ് സലഫി പറയുന്നത് പോലെ ഹയാത്തും മൂത്തും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തും ആരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു പുതിയ വിദ്യ ഹയാത്ത് മരണം മരണത്തിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഇല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഔലിയാക്കൾ അവരുടെ ഹയാത്തും മരണവും സമമാണ് ഹയാത്തിൽ എന്തൊക്കെ സാധിച്ചോ അത് തന്നെ അവരെ മരണശേഷവും സാധിക്കുന്നു കാരണം ഹയാത്തിൽ അവരെ കൊണ്ട് സാധിച്ചത് അവർ സ്വന്തം ചെയ്ത കഴിവല്ല അള്ളാഹു കൊടുത്തതാണ് ഒരു മ
അതേ റബ്ബുൽ ഇസത്തിന്റെ മരണശേഷവും കൊടുക്കുന്നതിന് എന്താണ് തടസ്സം വെറുതെ ഒരു പാർട്ടി വളർത്താൻ വേണ്ടി ഒരു വിഷയം എടുത്തിടുകയാണ് അത് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തെല്ലാം ആയിട്ട് അവർ തന്നെ തമ്മിൽ പ്രശ്നം ഗുലുമാലൊക്കെയായി സഹോദരങ്ങൾ ആ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി എവിടെയാണ് അഭയം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് സുന്നതിയമാത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഹിതായത്ത് കൊടുക്കുമാരാകട്ടെ സഹോദരങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ അവരുടെ കറാമത്തുകൾ ഒരുറ്റ മനുഷ്യനും നിഷേധിക്കാൻ സാധ്യമല്ല നിഷേധിച്ചാൽ എല്ലാത്തിനെയും നിഷേധിക്കേണ്ടി വരും അള്ളാഹുവിന് നിഷേധിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഇടമുറകിനെ പോലെ യുക്തിവാദിയാകേണ്ടി വരും പിന്നെ ഒരു പുരോഗമനത്തിന്റെ മുന്നിലേക്കും അവനൊക്കെ കിടക്കാൻ സാധ്യമല്ല സഹോദരങ്ങളെ അത്തരത്തിലുള്ള ഔലിയാക്കന്മാർ ലോകത്ത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് ഹയാത്തിലുണ്ട് മരണപ്പെട്ടവരിലുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഔലിയാക്കന്മാർ സഹോദരങ്ങൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർബുൽ ഖത്താബറുദിന്റെ ഭരണകാലത്ത് എപ്പോഴും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നെയിലിനത് ഈജിപ്തിൽ കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ അത് അവിടെ നിൽക്കും പിന്നെ നടക്കൂല ചലിക്കൂല ഒരു യുവതിയായ സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയെ ചമയിച്ചിട്ട് നല്ല അലങ്കാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ നെയിലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടിടണം എന്നാ പിന്നെ ആ നദി ചലിക്കും മുറിബുൽ ഖത്താബറുദിയുള്ളാവനു ഭരണമേറ്റെടുത്ത സമയത്ത് ഈജിപ്തിലെ ഗവർണറായിരുന്ന അമ്രബുൽ അസി റബിയുള്ളാവനു ഉമറുൽ ഖത്താബിന് കത്തെഴുതുന്നു നാളെ ആ ദിവസം വരാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ വന്നതിന് ശേഷം ആദ്യമാണ് ഈ പരിപാടി നാളെ നെയിലിനത് നിൽക്കാൻ പോകുന്ന പോൽ നിന്നാൽ ഒരു പെണ്ണിനെ അലങ്കരിച്ച് നല്ല ഭംഗിയാക്കിയിട്ട് യുവതിയെ കൊണ്ടുപോയി നെയിലിനതിന്റെ തലയിലിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാൽ ഈ നെയിലിനത് നടക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം ഖലീഫ ബഹുമാനപ്പെട്ട പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യാൻ ഞാനൊരു കത്ത് എഴുതി തരാം ആ കത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിന്ന നെയിലിനതിന്റെ തലയിലിട്ട് കൊടുക്കണം കത്തെഴുതി കൊടുത്തു നീ അള്ളാഹുവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരമാണോ നടക്കുന്നത് ചലിക്കുന്നത് ഒഴുകുന്നത് എന്നാ മര്യാദക്ക് ഒഴുകിക്കൊള്ളണം അല്ല നിന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണോ നീ ഒഴുകുന്നത് എന്നാ നിന്നോട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഈ എഴുതിയ കത്ത് കൊണ്ടുപോയി സഹോദരങ്ങളെ നെയിൽ നദിയിലിട്ടപ്പോ നിശ്ചലമായ നെയിൽ നദി ചലിക്കാൻ തുടങ്ങി സഹോദരങ്ങളെ മഹാനരായ ഉമർബുനുൽ ഖത്താബുറുദിയുള്ളാഹുത്താലാൻഹുവിന്റെ ആ കയ്യിന്റെ ഒരു എഴുത്തിന്റെ കറാമത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനും കേൾക്കാനും ഉണ്ട് നാം കേട്ടവരാണ് അപ്പൊ ആരെ കൊണ്ട് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് കറാമത്തുകൾ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അംബിയ മുർസലിങ്ങളുടെ കൈ കരങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഊജിതത്ത് കൊടുത്തതുപോലെ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് കറാമത്ത് പേരിൽ മാത്രം വ്യത്യാസം സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കറാമത്തുള്ള ഉലിയാക്കന്മാർ ലോകത്തെമ്പാടുമുണ്ട് അതാണ് ഞമ്മളെ നാട്ടിലുള്ളത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ അലങ്കരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജനങ്ങൾ വരുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സിയാർത്തി എത്ര അനുഭവങ്ങൾ എത്ര രോഗം മാറിയത് എത്ര സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ അടുത്ത് നമ്മൾ പെട്ട പലരും കണ്ടിരുന്ന സി എം മടവൂർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മഹാനവറുകൾ വലിയ കറാമത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ചെറിയ തലമുറകൾക്കൊന്നും അറിയില്ല പ്രായമുള്ളവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം സി എം വലിയുള്ളാഹിയുടെ കറാമത്തുകൾ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഉദ്യാപനത്ത് നമ്മളെ നാട്ടിന്റെ ഉറൂസിന് വേണ്ടി ഒരാളെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് പാനൂര് ഭാഗത്ത് പോയപ്പോ അവിടെ ഒരു മാസ്റ്റർ എന്നോട് പറഞ്ഞു അയാളെ മകൻ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഒരു ആൺകുട്ടി നടന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നു അപ്പോ ആ മാസ്റ്റർ എന്നോട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഇത് എന്റെ ആണ് എന്റെ ഒരു മോനാണ് ആൺകുട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച എന്ത് ഈ ആൺകുട്ടിക്ക് ഇത്തര പ്രത്യേകത അപ്പോഴാണ് അയാൾ പറയുന്നത് എന്റെ ഭാര്യ നാലോണം മക്കളെ പ്രസവിച്ചു എല്ലാ മക്കളും പെൺകുട്ടികളാണ് എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾ പ്രസവിക്കുന്ന മക്കളൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾ അഞ്ചാമത്തെ പ്രാവശ്യം എന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായപ്പോൾ ഞാൻ കക്കടിപ്പുറത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മഹാനറാണ് കക്കടിപ്പുറം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നവർ അവിടെ അടുക്കിലേക്ക് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു ആൺകുട്ടി വേണം എന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് എന്റെ നാല് മക്കളും പെൺകുട്ടികളാണ് ഇതൊന്ന് ആണാകണം അപ്പോ കക്കടിപ്പുറം അവർ ചോദിച്ചു പോലെ അയാളോട് ഇപ്പൊ എത്ര മാസമായി അയാൾ പറഞ്ഞു നാല് മാസം
നിങ്ങൾ മടവൂറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് കാര്യം പറയുക കാരണം ആണാക്കി പെണ്ണാക്കി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതിനാണാക്കണം ഗർഭശി ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ പെൺകുഞ്ഞായിട്ട് രൂപാന്തരം പെണ്ണ ഗർഭ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ ആണായിട്ട് ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ രൂപമാറ്റം വരുത്തണം അത് എനിക്ക് സാധ്യമല്ല അത് സാധ്യമാകുന്ന ഒരേ ഒരു ആള് ഇന്നുള്ളത് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മടവൂർ ശേഖവറുകളാണ് സി എം മടവൂറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയിട്ട് ഇക്കാര്യം പറയണം എന്നിട്ട് ഈ പാവപ്പെട്ട സഹോദരൻ കക്കടി പുറത്തുനിന്ന് തിരിച്ചിട്ട് സി എം മടവൂറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയി ആ അയാളെ കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സി എം ചിരിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്ന പോൽ കക്കടിപ്പുറത്തിന്റെ അടുത്ത് അടുത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആളല്ലേ എന്താ കാര്യം അല്ല എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചത് നാലും പെൺമക്കളാണ് ഇതൊന്നും എനിക്ക് ആണായി കിട്ടണം അത് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കക്കടിപ്പുറത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയതാണ് കക്കടിപ്പുറം എന്ത് പറഞ്ഞു ആണും പെണ്ണും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞോ എന്നാൽ ഞാൻ അതിനാണാക്കി മഹാനായ സി എം വലിയുള്ളാഹി തങ്ങളവറുകൾ ആ പെണ്ണായിരുന്ന ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ ആണാക്കിയിട്ട് മാറ്റം വരുത്തി എന്നിട്ട് അയാൾ പറയുന്നത് ആ ആൺകുട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ഈ പോയത് സ്വന്തം പിതാവ് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് സഹോദരങ്ങൾ അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയാക്കന്മാർ ഇന്നത്തെ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന് കഴിയുമോ ഒരു പെണ്ണാണെന്ന് അവരുടെ സ്ക്രീനിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ പിന്നെ ടെസ്റ്റിലൂടെയോ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പെണ്ണാണെന്ന് തിരിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആണാണെന്ന് തിരിഞ്ഞാൽ അതിനെ ആണാക്കി മാറ്റാനോ പെണ്ണിനെ ആണാക്കാനോ ആണിനെ പെണ്ണാക്കാനോ വളർന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ശാസ്ത്രം ഇന്ന് ലോകത്തുണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ ഇല്ല ശാസ്ത്രം മുഴുവനും പരാജയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് പൊന്തി വരുന്ന വിഷയമാണ് അള്ളാഹുന്റെ ഉലിയാക്കന്മാർ അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ സാധാരണഗതിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉലിയാക്കന്മാരിലൂടെ അള്ളാഹു നടപ്പിലാക്കി തരുന്നത് അതിന്റെ ഹയാത്തെന്നോ മരണമെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല സൂറത്ത് സൂറത്ത് യാസീനിൽ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ശത്രുക്കൾ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്ന ഒരു വലിയ വലിയായിരുന്നു ആ മഹാനവറുകൾ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മരണത്തിന് ശേഷം സംഭവിച്ചത് മരണത്തിന് ശേഷം സംസാരിച്ച സംസാരമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർഹാനിലൂടെ യാസീൻ സൂറത്തിലൂടെ അള്ളാഹ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് പടച്ചവനെ എന്റെ ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടല്ലേ അവർ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നത് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉലിയാക്കളിൽ പെട്ടതും എനിക്ക് കറാമത്ത് നൽകിയതും എനിക്ക് വലിയ സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകിയതൊക്കെ ആ ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതായിട്ട് കിട്ടുമായിരുന്നല്ലോ റബ്ബേ എന്ന് പറയുന്ന സംസാരിക്കുന്ന സംസാരം വളരെ വ്യക്തമായി ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ് സംസാരിച്ചില്ലേ സഹോദരങ്ങളിൽ മരണശേഷം അപ്പൊ കറാമത്തിന് ഹയാത്തെന്നോ മരണമെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല ഹയാത്ത് കാലത്ത് ഒരാളോട് നമുക്ക് പോയിട്ട് അവരോട് സഹായം ചോദിക്കാമെങ്കിൽ മരണശേഷം അവരോട് സഹായിക്കാം അവരോട് ചോദിക്കാം കാരണം അവരുടെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് ജീവിതകാലത്ത് അവർ സഹായിച്ചത് അവർ സ്വന്തം കഴിവല്ല അല്ല കൊടുത്ത കഴിവാണ് ഈ അള്ളാക്ക് മരണശേഷം കൊടുക്കുന്നതിന് എന്താ കുഴപ്പം അള്ളാഹുവിനെ ഒരു ഇടിച്ച് താഴ്ത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തുന്നു അള്ളാഹ്ക്ക് മനുഷ്യന്റെ ഹയാത്തിന് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ മനുഷ്യൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല എന്നല്ലേ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ അത് ഇവിടുത്തെ സലഫി മുജാഹിദിൻ അല്ലാത്ത വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയുമോ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈമാൻ നമ്മൾ ശക്തിപ്പെടുത്തണം പരിശുദ്ധ അഹിൽ സുന്നത്തിൽ ജമാത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാകണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോമ്പിക്ക് നൽകുമാരാകട്ടെ സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വലിയൊരു നിയമത്താണ് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയാക്കന്മാർ നമുക്ക് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവരടുക്കൽ വന്നിട്ട് നമുക്കേദിച്ച് കരഞ്ഞ് അവർ മുന്നിൽ പറയുന്നു അവർ നമുക്കത് ഹാസിലാക്കി തരുന്നു അള്ളാഹു നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് അവർ അത് നമുക്ക് തരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അവലിയാക്കന്മാർ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കൂടുതലും പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ അവരുടെ മക്ബറുകളുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താൽ അവരുടെ പറക്കത്ത് നമുക്കൊക്കെ നൽകുമാരാകട്ടെ അവരെ കൊണ്ട് നമ്മളെ ഹിതായത്ത് ശക്തിപ്പെടുത്തട്ടെ ഈ മാന് ശക്തിപ്പെടുത്തട്ടെ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുകയല്ല സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടുത്തെ വലിയ ചെലവുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരുപാട് ചെലവുള്ള
ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ബഹുമാനപ്പെട്ട വലിയത്ത് മണമാട്ടി വീവർകളെ നിങ്ങൾ അല്ല എന്നായിരിക്കും പറഞ്ഞോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ അനാചാരം നോക്കു സഹോദരങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളിരിക്കുന്ന സ്ഥലം തന്നെ നമുക്ക് കാണുന്നില്ല അത്രയും ഭദ്രമായി അവർക്ക് വേറെ തന്നെ സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉലൂമുകൾ വയലുകൾ ദീനി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഖുർആൻ പാരായണം നടത്തുന്നു ഇനി കുറെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അല്ലാത്തവർക്കും ഒക്കെ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നു ഇതിലെന്താണ് തെറ്റുള്ളത് കേൾക്കാൻ കുറെ ആളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തും പറയും ചെറുക്ക് 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 കേട്ടതെല്ലാം ചെറുക്ക് സഹോദരങ്ങളെ ഇപ്പൊ അവര് തന്നെ തമ്മിൽ ചെറുക്ക് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീ നീ മശരിക്കും അവൻ മശരിക്കും ഇവിടെ നമ്മളൊക്കെ മശരിക്കാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന വിഭാഗം അവർ തന്നെ നീ മശരിക്കും അവനും മശരിക്കും ആ വലിയ ആലിമും മശരിക്കും അവനും മശരിക്കും എല്ലാവരും മശരിക്കും എല്ലാവരും മശരിക്കാകുമ്പോ സമ്മേളനത്തിൽ കൂട്ടത്തല്ല് എല്ലാ മശരിക്കങ്ങളും തമ്മിലട്ടി സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു കൊടുത്ത ശിക്ഷ ചിർക്ക് 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ കളിയാക്കി കുറെ ആളുകൾ മരിച്ചുപോയി സഹോദരം അവര് കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ അവര് മക്കളൊക്കെ കേരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഖുർആാനോദാതിരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒപ്പമ്മ മരിച്ചപ്പോ അവര് പേരിൽ ഖുർആാനോദാതിരുന്നത് തസ്ബീത്ത് ചെല്ലാതിരുന്നത് തൽക്കീനോദാതിരുന്നത് ഈ കെപ്പന്മാരെ കള്ള മൗലവിമാരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കിയല്ലോ റബ്ബേ ഇപ്പൊ ഇവർ തന്നെ തമ്മിലടിക്കുന്നു ഒരു മൗലവിനെ റൂമിന്റെ ഉള്ളിലിട്ടിട്ട് കുറെ ബാലക്കാർ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെ മുഷരിക്കുന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഗുൽമാലാക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്നെ തമ്മിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ മൗലവി പറയുന്ന അനസ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇത്ര ഉപദ്രവിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ബാതിൽ വന്താക്കണം ജനങ്ങൾ അറിയണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ സുന്നത്തിയമാത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഇനി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല പഴയ കാലത്ത് മൂത്തത്തിൽ അവരിജി റവാഫിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ ഇനി അടുത്ത തലമുറ ചരിത്രം വായിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം തലഫി മുജാഹിദിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ആധുനികത്തിൽ ഇനി പുതിയ തലമുറ ഒരു ചരിത്രം വായിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പോവുകയാണ് അവർ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് ശക്തി നൽകുമാരാകട്ടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഉലമാക്കൾക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും കൊടുക്കുമാരാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന താജുൽ ഉലമ ഖമർ ഉൽ ഉലമ നൂർ ഉൽ ഉലമ തുടങ്ങിയ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മഹോരതന്മാരായ നേതാക്കന്മാർക്കും അവരുടെ ആജ്ഞകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ആരുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെയും അല്ലാഹു ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും കൊടുക്കുമാരാകട്ടെ സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കയ്യിലുള്ള നല്ലൊരു സംഭാവന തന്ന് അവിടെ തന്നെ പോയിട്ടിരിക്കുക നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂട്ടമായി ദുബാരനെത്തി പിരിയാം സഹോദരങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരുമ്പോ നമ്മളൊരു സഹോദരൻ ദുബൈയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു ഒരു അബ്ബാസാജി എന്ന് പറയുന്ന ആള് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലെ ഈ സുങ്കതായിട്ട് അബ്ബാസാജി എന്ന് പറയുന്ന ആള് നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് അയാൾക്ക് അള്ളാഹു നല്ലോണം വർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ തോക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അതിനെ മരിച്ച് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അവിടെ ശമ്പളൊക്കെ മരിച്ച് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ കുറെ ആൾ അതിനെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അവിടെ പള്ളിക്ക് പൈന്റടിച്ചു അയാൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഞമ്മള് പള്ളിക്ക് പൈന്റടിക്കണം അതിന് പത്ത് മുപ്പതിനായിരം റുപ്യ ചെലവുണ്ട് ആരടിക്കുന്നു ചോദിച്ചപ്പോ അബ്ബാസാജി പറഞ്ഞു അതിന് പഠിക്കണ്ട അത് ഞാൻ അടിച്ചോളാം അങ്ങനെ പള്ളി വിഷാറാക്കി ബെഞ്ച് വേണമായിരുന്നു ഡെസ്ക് വേണമായിരുന്നു അതിനും കുറെ സഹായിച്ചു മൈക്ക് വേണമായിരുന്നു മൈക്കും സഹായിച്ചു മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ അവിടെ നടക്കുന്ന സൊലാത്ത് ദിക്കറിന് വേണ്ടി ഒരു ചീർണി വേണല്ലോ അപ്പൊ ചീർണി കാള് കിട്ടില്ല അത് ഒരു കൊല്ലത്തെ ചീർണി ഞാൻ തരാന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏതോ ഒരു ഒരു പള്ളിയിലോ ഏതോ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോ അവിടെ എന്തോ ഒരു ഒരു പത്ത് വിരലക്ഷ ഉറുപ്പിന്റെ ഒരു ഒരു പരിപാടി വേണം അവിടെ കുറെ ആള് കുറെ വഴിച്ച് കിട്ടു അപ്പൊ ഞാൻ അബ്ബാസാജിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ബേജാറാന്ന് ഞമ്മക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ അയാള് പറഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പിക്ക് ബാക്കി ഇനി എത്ര വേണോ പൂർത്തിയാവാൻ അതല്ല ഞാൻ തരാം അപ്പൊ വലിയ ഒരു വിശാലമായ മനസ്സുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അള്ളാഹു അവർക്ക് പറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അഭിവൃദ്ധി കൊടുക്കട്ടെ ഹലാലായ സമ്പത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടെ കുറെ ആള് ഇപ്പൊ വന്നപ്പോ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അവിടെ തോക്കിന്റെ അവിടുത്തെ ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടി മാസത്തിൽ അഞ്ഞൂറ് തരുന്ന ആളുകൾ ആയിരം തരുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇവിട
ആരും തിരക്ക് കൂട്ടരുത് ഒരു സൈഡിലൂടെ വന്ന് മറ്റൊരു സൈഡിലൂടെ പോവുക മുഹമ്മദ് <laughs> Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala Muhammad 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 Sallallahu alayhi wa sallam صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم സാലത്തൊരു സ്ത്രീ ഉമ്മാമ ഉപ്പാപ്പ എന്ന പേര് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദുർപ്പിക്ക ഒരു സ്ത്രീ പത്തുറപ്പിക്ക മറിയമ്മ എന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ മരിച്ച ഉമ്മ ഉപ്പ ആങ്ങള ഇവിടെ പേരിൽ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദുർപ്പിക്ക ഒരു സ്ത്രീ തടിക്ക് ആശുപത്രി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അൻപത് ഉറപ്പിക്ക കണക്കൂർ ഹജ്ജിമ ദീർഘായുസിനെ ആഫിയത്തിൽ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദുർപ്പിക്ക ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് പുതിയാപ്പിള ശരിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇരുപത് ഉറപ്പിക്ക ഒരു കുട്ടി ഒമ്പത് മാസത്തിന്റെ കുട്ടി വളരെ സീരിയസിലാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുഖം സുഖം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദൂർപ്പിക്ക ഒരു സ്ത്രീ സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദൂർപ്പിക്ക ഒരു സ്ത്രീ ഹലാലാ ഉദ്ദേശം ഹാസലായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി മുൻതുപ്പ് ദൂർപ്പിക്ക അതേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിനാനന്ദ കുട്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വളരെ സീരിയസിലാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുഖം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഒരാള് നൂറുപ്പിക്ക
നാളെ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ താരിമി കുറ്റംപാർ ഉസ്താദ് പറകളാണ് മാർഗവും ലക്ഷ്യവും എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് മുഖ്യാതിഥിയായി വരുന്നത് സൂഫി വര്യൻ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മസ്താൻ അവറുകളാണ് എല്ലാവരും കൃത്യസമയത്ത് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങള് മൽജയ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനം ഉചിതയിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവിടെ റിലീഫ് നടത്തുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു കിഡ്നി ഫെയിലറായ രോഗി രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് നമുക്കൊരു അപേക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അരി കൊടുക്കുന്ന സഹായം ചെയ്യുന്ന കണക്ക് ഒരു ഡയാലിസിന് നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അയാൾ കാസർഗോഡ് ഭാഗത്തുള്ള ആളാണ് അയാൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെവിടെ നമ്മളെവിടെ നമ്മളെവിടെ എന്തെങ്കിലും നേർച്ച വരുന്നത് ഇങ്ങനെ പാവങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു മരിച്ച ഇങ്ങനെ വലുതാകുമ്പോ ഞങ്ങളുണ്ടാവില്ല കിഡ്നി രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മുസീബത്ത് പിടിച്ച ഒരു രോഗമാണ് ക്യാൻസർ ആയാലും ഏത് രോഗമായാലും ഓത് ബിൽ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഒരു നിശ്ചിത സമയം പറഞ്ഞാൽ മരുന്ന് കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും അതുവരെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചക്കക്കുരു പോലെയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു അവയവം അത് നിലച്ചു പോയാൽ അതിന്റെ വർക്ക് പ്രവർത്തനം നിന്നുപോയാൽ പിന്നെ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം എല്ലാം ബ്ലഡിൽ കലർന്ന് സഹോദരങ്ങളെ പിന്നെ മുദ്രിക്കാൻ കഴിയാതെ മൂന്ന് ദിവസം ആകുമ്പോൾ ആ കുടിച്ച വെള്ളമൊക്കെ ടാങ്ക് വെള്ളം പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ പുറത്തു നടക്കണം അത് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റക്കായി മരിച്ചു പോകും അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ആ കിഡ്നി ഫൈലായ രോഗിനെ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തി അവന്റെ ബ്ലഡ് മുഴുവനും പുറത്തെടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് യൂറിൻ മൂത്രം കളഞ്ഞ് ബ്ലഡ് തിരികെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കണം ഇതിനാ ഡയാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ആറ് മണിക്കൂറിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇതിന് ആറുനൂറ് റുപ്യ ചെലവുണ്ട് അങ്ങനെ അയാൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ സഹായിച്ചേ മതിയാവുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മരിച്ചതിന്റെ പ്രവർത്തകരെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് ഒരു തീരുമാനമായി അപ്പൊ പറഞ്ഞു എവിടുന്നായാലും കിഡ്നി ഫൈലായ രോഗികൾ അപേക്ഷ തന്നാൽ അവർക്ക് ഒരു ഡയാലിസിന്റെ പൈസ എല്ലാ മാസവും ഞമ്മൾ കൊടുക്കാമെന്ന അള്ളാവിന്റെ മേലിൽ തവക്കു ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു തീരുമാനം എടുത്തു രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് അങ്ങനെ കൊടുത്തു കൊടുക്കും ആറുനൂറ് റുപ്യയാണ് ഒരു ഡയാലിസിന് വേണ്ടതെങ്കിലും ദൂരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനുള്ളതും ഒരു ആൾ ഒന്നിച്ചു പോകേണ്ട ചെലവെല്ലാം കണക്കൂട്ടിയിട്ട് ചുരുങ്ങിയത് ആയിരം രൂപ ചില ആൾക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ അടിക്കണം അതിന്റെ കൂടെ ബ്ലഡ് കയറ്റണം അപ്പൊ ചെലവ് കൂടും കൂടിയാൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ വരെ കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ഒരു രോഗിയായി രണ്ട് രോഗിയായി അങ്ങനെ ആയി ആയി മുപ്പതോളം രോഗികൾ അതിൽ ആറ് രോഗികൾ അയാൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അടക്കാലത്ത് വെച്ച് മരിച്ചുപോയി ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് കിഡ്നി രോഗികൾ ഉണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ മൽജയിൽ നിന്ന് അവിടെ വരുന്ന നേർച്ച പൈസയിൽ നിന്ന് ഒരു രോഗിക്ക് ആയിരം റുപ്യ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി നാനൂറ് ആറുനൂറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ വരെ ഒരു രോഗിക്ക് എല്ലാ മാസവും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് രോഗികൾക്ക് എല്ലാ മാസവും നാൽപ്പതിനായിരം റുപ്പിക ആ ഡയാലിസിന് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ വരുന്ന നേർച്ച പൈസയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ഭാഗത്ത് സാധാത്ത് റിലീഫ് ഒരു ഭാഗത്ത് ദറസ് ഒരു ഭാഗത്ത് ആറുനൂറ്റമ്പതോളം വീടുകൾക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് കിണ്ടൽ അരി മൂന്നര ടണ്ണുള്ള അരി കൊടുക്കുന്നു ഇതിനൊക്കെ ആകുമ്പോ അവിടെ വരുന്ന നേർച്ച ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ മതിയാകുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സഹോദരങ്ങൾ നമുക്ക് വലിയ ആരോഗ്യം അള്ളാഹു തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു മരണം വരെ ആ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തി തരുമാരാകട്ടെ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഒരു ഡയാലിസിന്റെ പൈസ തരാം എന്ന ഉദ്ദേശമുള്ളവർ തന്നാൽ ദിവാകഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ തന്ന ഞാൻ സ്വീകരിക്കും അടുത്ത ദിക്കറ് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതിയാണ് എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് മാസം മൂന്നാം വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് കഴിയുന്ന ആളുകൾ ഡിക്കറിന് വരണം കാണണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ പഠിച്ചവനെ എനിക്ക് നീ നല്ല ആരോഗ്യം തന്നല്ലോ നിയമത്ത് തന്നല്ലോ എന്റെ കിഡ്നി ഫൈലാക്കിയില്ലല്ലോ എനിക്ക് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാൻ കിഡ്നി ഫൈലാക്കിയിട്ട് ഡയാലിസിസ് ആക്കാൻ ഗതിയില്ലാതെ സ്ഥലം വിട്ട് വീട് വിറ്റിട്ട് പള്ളിന്റെ കത്തുമായി ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും പള്ളിയുടെ കവാടങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ജനങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിരി അരക്കുന്ന ഒരു ഗതികേട് എനിക്ക് നീ വരുത്തിയില്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബ
ആയിട്ട് കടം വീടാനൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഒന്നും തികയുന്നില്ല എല്ലാം ഇങ്ങനെ റിലീഫ് ആയിട്ട് തന്നെ പോകുന്നു മതനശീകരണ മിഷനരിക്കെതിരെ ആണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലമയുടെ പൊരുത്തത്തോടു കൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊസൂടതങ്ങൾ ഉസ്താദവറുകളുടെ ആശീർവാദത്തോടു കൂടി തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനമാണത് മറ്റ് പല മതക്കാരും പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമിങ്ങളെ പലതും കൊടുത്തിട്ട് പ്രലോഭിപ്പിച്ച് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രവണതക്ക് ഒരു തടസ്സമാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ തൈലീമ ദേവാർ റിലീഫ് ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളെ മുഖവിലേക്കെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഒരു ഡയാലിസിന്റെ പൈസ തന്നാൽ ഞാൻ സ്വീകരിക്കും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലൊപ്പിക്ക് നൽകുമാരാകട്ടെ അലഹമില്ല അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അല്ലെന്ന